दक्षिण कोस्ता को तुफान मुफ्त मुंशी को स्तोंदे आगने बंगाला कातन लोयर पड़ी न तीव्र आल्पो पीड़नम तुफान का मारन उन्दी श्रीहरी कोटा नुची ओकवे ये नोट नालो भाई किलोमीटर ल दूरन लो मचनी पट्टा निकी ओकवे ये मुड़न दर याबे किलोमीटर ल दूरन लो परसुतम वाई गुन्दम केंद्री कुरतमायोंदे � வாயுகுண்டம் பிரப்பாவந்து ஆந்திரப்பதேஷ்லோனி பலு ஜில்லாலோ விச்தாரங்க வர்ஷாலு குருவனுன்னை பிரகாசம் நெல்லுரு சித்துரு ஜில்லாலோ பாரி வர்ஷால் படை அவகாச்தாருன்னை இனல பதகாரோ தேதி வருக்கு துப்பானு பிரப்பாவும் கோஸ்தா ஜில்லாலப்பை உண்டுந்தனி ஆ दक्षिन कोस्ता तीरं वेंबडी भारी वर्षाल कुरिस्ते रैतुरु तीवरंगा नस्ट पोये प्रमाद होंदे। क्रिष्णा जिलालो इखरीर सीजनलो 5.9 सुन्न लक्षिले एकरालो वरिसागु, 1.4 सुन्न लक्षिले एकरालो पत्ती, नलपेदुवेल एकरालो चेरुकु, 20 பண்ட பண்ல பய உந்தி இக்கர ஓட்ல பை தானியானி ரைதுலு ஆர வெட்டுக்குண்டு நாரு ஆலச்திங்க நாட்லு வேசின பொலால்லோனி பைரு கோதக்கு சித்தங்க உந்தை இப்படு பாரி வர்ஷால குரிஸ்தே ரைதுலு தீவிரங்க நஸ்ட போய பிரமாதம் லேக்கு போலேது வாதாவுன சரிகாலே ரங்குனா மில்லரலு வர்சம் படித்தே கோதக்கு சித்தங்கா உன்ன வரி தடித்தே கங்குலு வருவைக்கி பைரு நேலவாலு துந்தனி ஏ காரணங்க திகுபடி தக்கு துந்தனி ரைத்திலு பைப்படுத்து உன்னாரு பலு சோட்லா வரி பத்தி பண்டலு நேல குருகை கொணுகோலு கேந்தலால்லும் ஆரபெட்டின தானியம் தடிசு போயிந்தி ஆதிலாபாத் கரிம் நகர்த்தோ பாட்டு சமிப கராமால்லோ தேலிக்கு பாட்டி வர்சிம் குரிசிந்தி ராஜனா சிரசில்ல ஜில்லாலோனி பலு கராமால்லோ கொணுகோலு கேந்தலால்லோ தானியம் தடிசி அன்னி கலக்டலு அந்தரு அப்பரபத்தங்க உண்டாலனி ஏப்பி முக்கிய மந்திரி ஆதேசின் சாரு இப்படிக்கே பலு ஜில்லால்லு அதிகாலலு கண்டரோல் ரும்லு ஏற்பாட் ஜேசாரு बंगाल कातनलो एरपड़ वायगुन्नम् प्रभावं हैदरबाद पैना पडिंदी रात्री नगरलोनी पलुप्रांतालो भारीगा वर्षिम कुरिसिंदी भेगंपेटा, सिकिंद्रबैड, अमीरपेट, सनत्नगर, बंजरहिल्स, उप्पल, तडितर प्रांतालो जल्लुल� துப்பாடு பிரப்பாவந்தோ இவாள ரேபு குட கிரேடர்லோனி கொண்ணி சோட்லா தேலிக்க பாட்டு நுன்சி மோஸ்தரு மரி கொண்ணி சோட்லா மோஸ்தர் நுன்சி பாரி வர்ஷால குருசை அவகாச்து முந்தனி அதிகார்டு திலிப்பேரும். கத்துப்பானு பிரப்பாவுப்பை மரித்து சமாச்சார் நிம் அப்பிடத்தித்து ரவிஷங்கர் விசாக்கனும் ஜன்னி சாரு ரவிஷங்கர் செப்பாண்டி பரச்சும் துப்பானு ஏற்பாட்டலே விதங்காவுன்னை எக்கடும் செக்கடுக் தேரந்தாட்டிந்தி பரச்தம் பரச்தே விதங்காவுந்து 
అగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది ప్రస్తుతం ఇది చెన్నైకు దక్షిణ ఆగ్నేయ దిశగా వెయ్యి పది కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయ దిశగా పదకొండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతం అయింది రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇది తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు అంతనే వస్తున్నారు తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురు గాలులు వస్తే గంటకు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయడంతో పాటు సముద్రం కూడా కొంత అలజడిగా ఉంటుంది ఒక కిలో ఒక మీటర్ ఎత్తు ఎత్తున అలలు ఎగసిపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మత్స్యకారులు ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా వేటకు వెళ్లరాదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలకు కూడా మత్స్యకారులపై వేట నిషేధం కొనసాగుతుంది ఏదైతే పదిహేను తేదీ రాత్రి లేదంటే పదహారవ తేదీన ఉదయాన్న ఇది ఏదంటే ఉత్తర తమిళనాడు అదేవిధంగా ఏపీ తీరం మధ్యన తీరం దాటే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ అంచనా వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే ఉత్తర తమిళనాడుతో పాటు ఏపీ తీరంలో ఉన్న అన్ని జిల్లాల అధికారులను కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది ఇది ఒకవేళ తుఫానుగా మారిన సమయంలో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా అంతనే వేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అధికారులను అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇది ఏదైతే వరి చేతికి వచ్చే సీజన్ ఇప్పటికే వరి అంతా కూడా ఇంటికి తీర్చి ఏదైతే పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారా గవర్నమెంట్ కి ఇస్తున్న పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తం అయింది ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వాయుగుండ సమాచారాన్ని సమీక్షించడంతో పాటు ఒకవేళ ముందస్తు తుఫాను హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసి ప్రజలను అంతా కూడా అప్రమత్తం చేయాలి తీర ప్రాంత ప్రజలను కూడా అప్రమత్తం చేయాలి అదే సమయంలో వరి పంట చేతికి వచ్చిన వరి పంట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నాశనం కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో రాత్రి వేళల్లో కూడా ఏదైతే ఈ పౌర సరఫరాల దాకా ద్వారా శాఖ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్న ధాన్యం కేంద్రాలను కొనసాగించాలని చెప్పి ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా గవర్నమెంట్ పౌర సరఫరాలకు ఆ శాఖ ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒకవేళ ఈ తీవ్ర వాయుగుండం తుఫానుగా మారిన తీవ్ర తుఫానుగా మారిన ఎదుర్కోవడానికి అన్ని అన్ని శాఖలు కూడా సమన్వయంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది మరోవైపు చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం ఇది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతుంది గంటకు ఏడు కిలోమీటర్ల వేగంతో తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం ఇది చెన్నైకి వెయ్యి పది కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా మచిలీపట్నానికి పదకొండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో కొనసాగుతుంది ఇది తీరం వైపు వచ్చి దూసుకొస్తుంది మరోవైపు రానున్న పన్నెండు గంటల్లో ఇది తీవ్రత తుఫాన్గా కూడా మారే అవకాశం ఉన్నందున అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది అదే సమయంలో ఏదైతే తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో సముద్రం అంతా కూడా కొంత రఫ్గా ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఏపీలోని అన్ని ప్రధాన పోర్టుల్లో కూడా ఒకటో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతూ ఉంది మరో వైపు చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే తీర ప్రాంతంలో ఉండే జిల్లాల అధికారులను కూడా కూడా అంతా కూడా అప్రమత్తమైన పరిస్థితి ఒకవేళ తుఫాన్గా మారి సమయంలో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా తీర నమ్మడి కూడా బలమైన ఈదురు గాలులు వీసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి అయితే రాష్ట్ర యంత్రాంగం తయారీగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా పర్సన్ హరిత శ్రీనిబాబు ఎన్టీవీ విశాఖపట్నం తుపానుపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ రాజమండ్రి నుంచి అందిస్తారు శ్రీనివాస్ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఫెను తుపానుగా మారుతున్న తరుణంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అధికార యంత్రాంగాన్ని అంతా కూడా అప్రమత్తం కావడం జరిగింది అయితే ఈ ఈ తుఫాను కారణంగా మొత్తం మూడు రోజుల పాటు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నదని చెప్పేసి బాత వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది దీంతో అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా సూచించడం జరిగింది దీంతో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో కానీ అలాగే ఎస్పీ విశాల్ గున్ని కూడా ఇద్దరు కూడా అధికార యంత్రాంగాన్ని పూర్తిగా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పదమూడు తీర మండలాల్లో కూడా ప్రత్యేక అధికారులను ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది తీర ప్రాంత ప్రాంతాల్లో కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అధికారుల యంత్రాంగాన్ని అంతటినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు కలెక్టరేట్ తో పాటు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీలోని అలాగే ఇక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అన్ని కార్యాలయాల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా కంట్రోల్ రూమ్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పటికీ
అందుకే ఆ ఏరియాలో ప్రచారం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండడం ఉండాలని చెప్పి సూచించడం జరిగింది ఒకవేళ భారీ వర్షాల కారణంగా ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించి ఎటువంటి పెను ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా లోతటి ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకి తరలించే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే ఆ రెవెన్యూ అధికారులు కానీ పోలీసు అధికారులు కానీ తీర ప్రాంత మండలాల్లోనే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పర్యటించి అక్కడ ఈ తుఫానుకు సంబంధించి ఎటువంటి ఏ విధంగా ఉన్నదని దాని మీద అక్కడ పరిశీలించడం కూడా ఇప్పటికే జరిగింది అయితే ఇక్కడ మొత్తం చూసినట్లయితే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పదమూడు మండలాలు ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో అనుకుని ఉన్నాయి అంటే వీటితో పాటు మరో పదమూడు మండలాల్లో కూడా ఇట్లా అనుకుని ఉన్న మండలాల్లో కూడా అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే సూచనలు జారీ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ ఇప్పటికే చూసినట్లయితే ఈ తుఫాను కారణంగా ఇప్పటికే కాకినాడ ఆ పోర్ట్లోని ఇప్పుడు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేయడం జరిగింది అలాగే రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా జారీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా అధికారులు చెప్పడం జరుగుతున్నది అయితే వాతావరణంలో పెను మార్పులు సంభవించి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడం జరిగింది దీంతో మత్స్యకారులు ఎవరు కూడా వేటకు వెళ్ళవద్దని వేటకి వెళ్ళకుండా కూడా నిషేధించడం జరిగింది మత్స్యకారులందరికీ కూడా ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో అన్ని కూడా బోట్లన్నీ కూడా తీర ప్రాంతాల్లోనే నిలిచిపోవడం కూడా జరిగింది అయితే కొంతమంది మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా వెంటనే తిరిగి రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు కూడా సమాచారం అందించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికే కొంతమంది ఈ తీరానికి చేరుకుంటున్నట్టుగా కూడా సమాచారాలు అందుతున్న అందుతున్నడం జరుగుతున్నది అయితే ప్రధానంగా చూసినట్లయితే తూ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఉప్పాడ తీర ప్రాంతంలోని కూడా కొద్దిగా డామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ రోడ్ల పైకి కూడా ఈ కెరటాలు ఎగిసిపడి మొత్తం అక్కడ అక్కడ డామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నా అక్కడ వెంటనే సాగ చర్యలు చేపట్టడం కానీ అలాగే రాళ్లు అవి కూడా అక్కడ వేసి ఎటువంటి సముద్రాల్లో కూడా బయటికి చొచ్చుకు రాకుండా ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే మొత్తం కూడా అల్లకల్లాలంగా ఉన్నది మొత్తం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పదమూడు ప్రాంతాల్లో కూడా కాకినాడతో పాటు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అల్లకల్లాలంగా ఉన్నది పూర్తిగా అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా అప్రమత్తం అయ్యి ఎప్పటికప్పుడు సహాయ చర్యలు అందించే విధంగా సిద్ధం కావడం కూడా జరిగింది కెమెరామెన్ ఎస్ఎస్ కుమార్ తో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా